Fala galera, beleza? Também para mais um vídeo E galera, nesse vídeo a gente vai continuar com a nossa série de GTA San Andreas, tá? E... Não sei se... Tomara que vocês tenham entendido esse aviso aí que eu dei Que eu acabei de postar aí, beleza? Esse é sério galera, eu tirei 45 45 em matemática mas graças a Deus que eu não preciso de tanta nota assim pra passar de ano, eu preciso de 50, que é a média. Se eu não tirar 50, eu tô de recuperação. Então, é a média, né? Eu sei que eu consigo passar, mas assim, com esforço, né? Eu preciso de esforço. Mas então, vamos lá, vamos continuar a nossa série, beleza? Já estamos aqui, ó, vocês pensaram que aquela tumb lá não era minha, né? Vocês pensaram que aquela tumb do vídeo da mansão não era minha, que eu tinha pegado de algum do Google, não é? Não, cara, é minha. Só que eu só fui fazer essa tumbe no outro dia. Aí eu já tinha trocado a roupa do CJ, posto terno nele, esse terno mó estiloso que ele tá, né? Aí peguei, coloquei a moto lá embaixo ali, ó, debaixo da piscina ali, ó. Tá vendo que tem um tipo de um terraço ali? Coloquei a, a moto ali, atrás do CJ, pra dar aquele estilo de fodão, né? Com a mansão atrás e a M4, que é a arma que eu mais gosto, né, cara? E ficou muito louco. Já fui na Monat, eu comprei essa silenciadora porque a gente vai precisar nesse vídeo. Já comprei um colete, tentei fazer as missões de paramédico, mas não consegui. Mas então, vamos lá. Missão é. Missão que é agora? Não sei que missão é agora. Pássaro vertical. Acertei. <risos> Hey, what happened? Hey, what the sound's that? I don't know, bruv. It all just went. You fucking shite, you RP. I can't be held responsible for dodgy gear, all right? Come on, keep it together, man. You can't fuck with us, bloke. Que chato, só porque eu tava gostando. Finally, I thought I'd never get through to you. What the f... E agora Sino. a gente sempre precisa colocar aquele ocrinho lá no CJ, né, cara? Aquele óculosinho lá. Porque o CJ já tá com o próprio. Listen, you gotta pull one last hold up, mate. Look, hold up one second. Nossa, velho, parece girl. que eu tinha visto um tipo de umas patinhas correndo I'm na tired, parede atrás da... I'm outside. <laughs> do computador, velho. Right. Now I'm eating things. Fuck me. Hey, I gotta get out of here. You got this? Ah, maraninha. Hey, dog, I gotta go hit a market and meet. I'm gonna catch you later. Well, I'm on a go, sunshine. Yeah, sweet ass. Come on, you having that, Mac? You having that? I'm gonna die in the eye of the storm. Parou de novo. Mas vamos lá, pra quem não sabe que missão é essa, é, a gente vai ter que roubar um jato militar, beleza? A gente vai ter que roubar a Hydra, toda poderosa Hydra, e fazer uma épica batalha nos Arias, que vai ser o mais difícil dessa missão, creio eu. Vocês já sabem, se eu morrer eu vou dar restart, pra eu não ter que voltar tudo de novo, aí eu dou restart. I got my own shit to worry about. Would you like to see your brother this week? Yeah, you just gotta steal a little bit of chip and use it to destroy the whole thing. Oh man, you shit! When I shit you, Carl, this is the boat. Only the gear you need is on board. I'll keep you breathing. 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 Há uma, uma pistola com um silenciador e uma faca dentro, de, dentro do bot. Beleza. Como se eu não tivesse. Ok, Carl. The ship is moored in the Easter Basin Naval Base. Beleza, galera. Essa missão eu sei que a gente tem como do, tem dois modos de você fracassar. Você tem como você morrer lá dentro. E se você não entrar antes da comporta do navio fechar, você também fracassa. Sneak in the back without being seen. Once you're on the inside, I entra na sala de controle para desligar o sistema de mísseis. Precisa.
Poxa, eu consegui. <risos> eu não sei pra que que eu tô indo furtivamente, né? Porque os caras... Não, não, não tá querendo, né? Vamos lá. Esse barulho tá me irritando. Sério, esse barulho do... Do alarme irrita muito. Fram, 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 fram. Cara, se esses guardas começarem a apelar comigo, eu vou usar M4 neles também, tio. O jato que eu tenho que roubar é aquele. Mas se eu não desligar o sistema de mísseis, essa missão fica praticamente impossível. Porque você não vai ter como subir. Na hora que você subir, o jogo, o negócio vai te lançar um míssil e você vai falecer, né? Então essa missão se torna impossível se você não desliga o sistema de mísseis. Oh. E eu sei que se eu não desligar logo, o avião vai embora e eu fracasso também. E eu sei que eu vou morrer rápido, porque... Né, olha a minha vida, cara. Olha a minha vida. Vamos lá, deixa eu desligar o sistema de mísseis. Agora já não tem mais nenhum guarda, né? Os caras me trocaram uma katana por uma faca. Os caras me trocaram uma espada por uma faca. Beleza, os mísseis tá desligado. Roube um dos jatos militares. Tá, falar é fácil, difícil fazer, vamos lá. Dá pra você fazer essa missão sem desligar o sistema de mísseis também, tá? Mas, cara, não recomendo. Sinceramente, eu não recomendo de jeito nenhum você desligar, não fazer, fazer isso sem desligar o sistema. Porque, acho que nem tem como, velho. Porque quando você estiver subindo, já vai vir um míssil na tua testa. Então, acho que não tem como, né? Eu vou morrer! Socorro! Mano, se eu morrer vai ser muito broxante, velho. Se eu tomar mais um tiro, acabou. A M4 arranca muita vida. Véio. Beleza, agora eu, eu pra controlar esse jato aqui, eu preciso de um sistema de jogo diferente, tá? É, não é o sistema de jogo que eu costumo usar. Deixa eu levantar os freios de pouso. Pra eu entrar no modo jato, eu tenho que ativar minha tecla num aqui, ó. Aí a gente entra em modo já. Deixa eu aproximar aqui mais a câmera, porque eu não gosto de fazer um... Tá, agora eu já vou pôr meu fone de novo. Tá, agora eu tenho que aprender como é que eu atiro dentro desse negócio. Espaço pra mirar, beleza. Mas primeiro... Nossa, mano, o barulho desse avião também é muito chato. Eu não gosto de barulho chato, tá? Por isso que eu tiro fone. Apesar que eu acho que eu fico bem mais legal na web de fone, tá? É bem mais fácil é, você derrubar o, o barco, que tipo, a que estão na água, do que você derrubar esses jatos militares que estão aqui, tá? Para lançar foguete, tá? Mas eles também vão te lançar foguete, então cuidado, tá? E ele me ruim, eles ficam me rodeando, aí você precisa virar, porque eu tenho que rodear também. Beleza, mas eu já mandei dois mísseis naquela ali, acho que aquela ali já não escapa mais. Pra eu me livrar dos mísseis, eu tenho que, eu tenho que lançar um, um desses negocinhos aqui, ó. Porque eles atraem calor, tá? E aí você consegue escapar dos mísseis. Só não me faz a besteira de... É, tentar lutar com ele por cima da base militar, tá? Lá em cima da área 51. Porque senão você vai se ferrar muito. Vou lançar dois porque são dois mísseis. Então eu quero correr aqui e tomar um. Um petelé, vamos dizer assim. Então, ó. Eu, pra você lutar com esses caras, eu recomendo o modo já, tá? Que é o modo. Esse modo da Hydra que eu tô usando agora. Mas pra você lutar com os barcos, eu recomendo que você lute quase parando. Beleza? Porque é muito mais fácil. Já tem inimigo destruído. Ainda dois ainda ativos. Então eu tenho que destruir esses dois. E o ruim é que eles ficam me rodeando, velho. Se eles ficassem parados, era bem mais fácil. 
Você já ficou me rodeando, então. Talvez a gente demore esse vídeo inteiro nessa missão, velho. Sendo que eu falei no vídeo que a gente tem que fazer mais missões pra acabar logo a série. Não sei se aquele início acertou naquele avião aqui. Beleza, um, é, um, é dois destruídos. É um destruído, falta um. Mod pra trás de mim. Então, eu vou mandar um início no mundo. Vamos lá. Tô mais quieto, galera, porque essa missão da Hydra aqui ela é muito complicada, tá? E tem que não morre. Beleza, todos os jatos foram destruídos. Agora destrua os navios espiões, tá? Porque esses navios servem basicamente pra quê? Pra eles descobrirem onde você pousou, tá? E agora eu recomendo que você saia do modo jato. Eu nem precisa sair, beleza? Só... Só não esquece de, de voar um pouquinho alto, tá? Porque se você esquecer que, sei lá, eu tô voando muito baixo, ele vai bater numa montanha e vai fracassar. Coisa que já aconteceu comigo e eu acho que vai acontecer nesse vídeo, tá? Porque quando o meu jogo tá bugando, tem uma grande probabilidade de acontecer. Tá, três mísseis naquela ali, não tem como aquela bussanha lá ficar no vídeo, né? Sim. Ó, 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 tá falando? Ó. Deixa eu entrar aqui no... Deixa eu... Eu dou três pulos Pra me poder controlar melhor Pra me poder subir mais Quer ver? Vamos lá Deixa eu apertar dois aqui de novo Pra poder descer Esse negócio aqui serve basicamente pra você Parar melhor, tá? Por isso que eu... Que eu ativo ele quando eu vou fazer essa missão Ai, 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 ai Beleza, já destruí três já destruí dois, faltam dois, já são quatro. Essa missão aqui não é tão difícil, tá? Não é tão difícil. O difícil é você roubar o negócio. Você conseguiu roubar? Cara, vai na fé que você consegue. Você conseguiu entrar lá e roubar o negócio? Você já fez a pior parte, tá ligado? Beleza. <risos> vai se fuder. <risos> Eu vou vomitar oh. É porque ele nunca dirigiu Um avião tão rápido, né Ele sempre estava acostumado a dirigir aquela carcaça lá Que ele tem lá no aeroporto abandonado Ele nunca dirigiu um avião tão rápido, né E ele... Eu vou vomitar Tá, agora eu tenho que dar um jeito de pousar esse avião aqui e a parte difícil não é nem você pousar o avião aqui, tá? Porque não é aqui que você tem que pousar, você tem que pousar lá no hangar. Então, ó. Se danificar os freios de pouso, já era. Eu tô andando com o avião como se fosse um carro. É pra pôr ele aqui, ó. E a gente ganha grana com isso aqui, hein? Porra! E olha só a vida que eu terminei essa missão. Olha só. Tá vendo ali no cantinho, piscando? Se mais um tiro que eu tomasse, velho, acabou. Assim, se eu tomasse um tiro no jato, não ia acontecer nada, porque ia acertar no avião. Mas se surgisse, se surgisse algum guarda lá é, e, me, e me atirasse em mim, e acabou, né? Mas vocês estão vendo, né? Agora a gente tem esse avião aqui a hora que a gente quiser aqui. Tanto que eu já vou sair daqui pra ir lá pra cidade com ele. A gente tem esse avião aqui, tá? Que é o que a gente já ganha com a missão. A gente tem esse aqui que eu ganhei quando eu fiz é, 95% das missões ali, tá? Aquele, tá vendo aquele negócio vermelho brilhando? Então. E se eu fizer 100% a gente ganha um helicóptero, tá? Coisa que é bem difícil de fazer. Principalmente em teclado e mouse. Se eu tivesse um controle já tinha até feito. Agora deixa eu checar o um negócio aqui. O tanque sumiu! Mas... Que bosta! Mas tudo bem, depois... É... Quando eu for fazer a farra do tanque, eu vou lá pegar ao vivão com vocês, beleza? Vamos lá.
Eu salvei o jogo pra poder recuperar minha vida, tá? Agora eu vou ali onde tá o avião. Uh! Eu vou pegar o nosso jato aqui, tá? Você pode pegar, não precisa ficar com medo de pegar e perder ele, porque depois é vai aparecer outro aqui, tá? Os spawns deles são infinitos. Eu, vou eu tô tirando o fone porque vocês já sabem, eu não gosto do barulho desse avião. Vamos lá. Você é ousado, cara. Vou passar por cima da base militar e não tô nem aí. Eles vão lançar a missa em mim, cara. Se eles não lançar, é muito milagre. Eu tô passando em cima do negócio que lança a missa. Eles não lançaram, velho. Mil... Ah, lançaram sim. Tá vendo ali no minimapa? Aquele negocinho vermelho que tá piscando e tá vindo em mim. Não tava vindo em mim não, velho. Tava vindo um negócio que eu soltei. Aquele negocinho vermelhinho, aquele pontinho vermelhinho aqui, ó, no mapa. É... São mísseis, tá? Esse negócio tá vindo pra se destruir. E eu tô em caída, cara, porque ela é um avião, assim, bem rápido. Então a gente vai chegar lá na... em San Andreas bem rápido, tá? E sem precisar cortar o vídeo. E essa missão, cara, ela é muito louca. Você consegue esse avião aqui. O avião mais rápido do jogo, né? Cara, eu tava pensando seriamente depois de terminar essa série com esse 6, mas eu acho que não vou não. Porque muita coisa que eu não fazia quando eu tava zerando o um jogo normal, eu fiz dessa vez. Então eu não, não tô querendo destruir não, velho. Mano, acho que é a primeira vez... Não, primeira não, vamos exagerar, né? Mas acho que é a primeira vez em muito tempo que não dá aquele bug lá que o CJ não, não abre o paraquedas. Né? Eu tava com medo de dar esse bug e eu ter que nascer lá no hospital. Mas o hospital não é tão longe daqui, né? Uma coisa que eu acho bem engraçada aqui nesse GTA, cara, é que... Tipo... Não! Você que eu ia morrer. É... Uma coisa que eu acho bem engraçada aqui no GTA é que lá no GTA V, se você se soltar de um avião e deixar ele explodir, você vai matar civis. Lógico, você mata pessoas. Mas aqui no GTA San Andreas, é... se o avião explodir, é... você soltar ele não acontece nada, tá ligado? É, vem, vem polícia atrás de você no GTA V Mas aqui no San Andreas, tipo Ah, de boa, o avião caiu Tranquilo, não tem ninguém dirigindo, vamos lá Volta ao lar I don't care how, I care when As in now, you hear me? Hey man, what the Torino Hello boss man Taking care of business, I see. A gente tá por 18 minutos de vídeo ainda, tá? Então, eu nem vou me dar o trabalho de cortar. Só quero terminar essa missão antes dos 30 minutos. Ah, will you stop? This is pathetic. Come on, you're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, ok? Hey, I got a little surprise for you here. You ready for this? Huh? Answer it. Hello? Oh, sweet. I don't know what happened. They just released me. No idea what's going on. But I'm in the square outside the precinct in commerce. All right, you hold tight. I'll be right there. All right. Eu tô toda hora olhando pra câmera, porque de vez em quando meu celular para de gravar. E se ele parar e eu não ver, eu vou estar falando aqui que não é idiota, né? Hum. Vamos lá. Pegue smoke, pegue suíte na delegacia. Mano, imagina a surpresa que o suíte vai ter. O CJ, quando ele chegou, vocês lembram, né? Camiseta branca, uma calça jeans, 320 só no bolso, sem nenhuma arma, magrelo. Agora o suíte vai ver o CJ é, bombadão, os equipamentos da melhor qualidade, né? Que a gente tá com arma forte. Em, virou empresário, tá praticamente ficando milionário, ficando rico. E com smoke nervoso. Pra vocês verem o quanto o CJ, né? É, o CJ muda ao decorrer do jogo. Se vocês voltarem no primeiro episódio, mano, o CJ era um pedaço de merda. Um pedaço de cocô, uma sacola de merda, tá ligado? E agora ele. Não, não era tudo. Não era isso, né, cara? O CJ sempre foi foda. Mas no começo do jogo, mano, o CJ praticamente não era nada. E olha só agora, velho. Virou empresário. O bicho virou empresário. E tá se livrando de todos os seus inimigos pouco a pouco. Só falta um, que é o tempo. Mas esse cara não vai durar muito. Vamos lá. Ah, 
Ai, ai, não! Não era pra eu ter danificado o carro, mas... Anyway. Ah, merda! O jogo tá demorando pra carregar, aí as pistas spawnam do nada, ó, ó, ó. Aí eu penso que é, o, que é pista, ó, aí tem poste, tem mureta. Holy, velho, essa missão ela é muito difícil. Agora que eu me lembrei dela, eu vou precisar de um colete pra fazer essa missão, velho. Onde o Switch tá, tem alguma Monatium? Eu vou passar por uma. A gente já tá em 21 minutos de vídeo, cara. Eu não tô tendo tempo pra enrolar. <risos> Vamos lá. Sai daí, limousinho. Obrigado, viu, limo... viu limousinho. Vou parar o carro aqui, galera, e rapidão aqui na Monatio pra gente poder comprar uma. pra gente poder comprar colete, tá? Porque nessa missão precisa. Everything you need to get even. The choice of the professional. Devia ter feito isso antes, né? Mas eu não pensei que aquela missão do Jato ia tirar todas as minhas armas, né? E quando a gente entra na Monatio é um buga, tá? E buga aqui fora também quando a gente sai. Mas daqui a pouco desbuga. Eu não queria ter danificado o carro, mano, mas como eu tô sem tempo... Holy, velho! Esse aqui é o carro mais difícil de você achar no ah, jogo e o mais raro, sou, tá? Yeah, Esse aqui é o Todo Poderoso Infernos. Esse aqui é o Infernos, cara. O carrinho pra correr esse aqui se você... Nossa, caralho, velho. Não pensei que fosse encontrar um carro aqui, desses aqui em San Andreas, não, velho. E ó, vocês viram, eu bati no poste, esse carro não danifica fácil. Já vou passar essa cutscene, tá, galera? Porque a gente não tá com tempo. You gotta understand. Shit's all fucked Holy, up now, véio. Véio. não pensei yeah. que a gente fosse encontrar um But carro desse aqui, não. No Só vou colocar ele de preto, né, pra ele ficar no meu estilo, black. Sério, galera, eu tenho uma parte ali do meu guarda-roupa que é só de roupa preta. É exclusivamente pra roupa preta. E, meu, e o jogo bugando. Para de bugar. Tá vendo? O jogo tá bugando um pouco. Ó. Isso para de desbugar totalmente só quando eu salvo o jogo, tá? Ah, moleque, consegui trazer ele aqui e deixar novinho, tio. Hum, aí sim. Eu vou passar essa cutscene assim também, tá? Mate todos os traficantes de crack em sua vizinhança para deixar sua gangue saudável. Porque quando eles estão usando droga, é lógico que eles não vão ficar saudáveis, né, velho? Vão ficar tudo brisado. Vamos lá. É, aqui tem um. E nem era esse o traficante, tá ligado? O que, que é isso, cara? O traficante simplesmente ergueu a mão e se rendeu. Uma coisa épica. Porque se você apontar uma arma pra um, cara, você tá pedindo pra morrer. Olha isso! Ah. Só pra me tirar meu colete, né, o cuzudo. E depois que a gente deixar nossa gangue saudável, a gente vai tomar o nosso bairro de volta, tá? Missões que eu não vou, queria fazer, mas eu vou ter que fazer obrigatoriamente ainda hoje É as missões de paramédico e as missões de bombeiro Agora pegue o seu bairro de volta Tome de volta o que é seu Atire nos balas para iniciar uma guerra de gangues E é lógico, né? Que eu não vou ser bobo Que eu vou atirar nos, nos balas de cima de um telhado Porque eu não sou nem idiota, né? Ah, então eu não devia ter matado os balas, velho. Devia ter deixado eles vivos, né? Porque agora não tem quem atirar. E meu jogo bugando. Meu jogo tá bugando muito. A FPS dando oi. Não, eu esqueci o switch, não. Ele que é retardado, não corre. Mano, não, há, não surge bala, pelo amor de Deus. Eu devia ter deixado eles vivos, velho. 
Não devia ter matado, não. Balas! Vem cá, vem! Balinha, balinha! Parece a apareção... Ali, 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 Nossa senhora! São muitos! Você sobreviveu à primeira onda. Tá, então se vai vir a segunda onda, então é melhor eu me preparar aqui, né, tio? Ah, não tem como subir no telhado. Ai, mamãe. Não tem sim. Graças a Deus. Aí eu ajudo o suíte de cima, né, cara? Porque aqui é bem mais fácil você sobreviver. Vem logo a segunda onda. Oxi. Aí. Matei um. Mano, será que eles vão me obrigar a descer daqui, velho? Porque eles estão fugindo, né, então... Eles estão fugindo pra outro beco, né? E se você não vai atrás deles, é, você fracassa a missão. Olha lá, ó. E essa casa? Aqui atrapalha a minha visão, ó. Mano, pra onde é que esses retardados estão indo, velho? Eles estão fugindo da zona de combate. E se eu for atrás deles, eu vou fracassar. Você sobreviveu à segunda onda. Agora a, a outra onda, a próxima que vai vir, cara, você esconde em qualquer lugar que dê. Porque vai vir carinha com M4, vai vir carinha de shotgun, então você esconde em qualquer lugar que dê. Olha lá, olha lá. Fujões! Ah, galera, esqueci de mostrar, tá? É, eu peguei esse RPG em cima do prédio com a jetpack. Hey, hey, nigga. Olha lá, agora o jogo parou de bugar <risos> Mas então é isso galera Eu vou dar uma desperta aqui E vou pular esse negócio pra não entrar no, no negócio em vermelho ali Tá, porque aí eu, eu bugo o negócio né, E não preciso entrar pela varanda Aí eu consigo entrar dentro da casa normalmente Mas então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo Se gostou deixa seu like, cara A gente pegou a ida, o avião de guerra Mas então é isso aí, valeu, falou, até a próxima, tchau, tchau E eu fui!